வெல்கம் டு ஃபுட்டாசம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டாக இருக்குது நம்ம சக்கரை பொங்கல் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து நெய் ஊற்றிக்கலாம் நெய் நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பாசி பருப்பு ஒரு அரை கப் அதை வந்து நல்லா நம்ம அந்த நெய்யில் வந்து நல்லா ரோஸ் பண்ணிடலாம் மினிமம் ஒரு ஒன் மினிட்லேருந்து ஒரு டூ மினிட் வரைக்கும் நம்ம சிம்மில் வச்சு நல்லா நம்ம ரோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ரோஸ் பண்ணும்போது பொங்கல் நல்லா வாசமாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு அதை விடவே சீக்கிரமே உங்களுக்கு வந்து வெந்துரும் உங்களுக்கு செவக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா நம்ம வந்து நெய்லே நல்லா நம்ம வந்து ரோஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா பொங்கலுக்குன்னு ரைஸ் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து பச்சரிசி அந்த பச்சரிசியில் வந்து ஒரு கப் அந்த பாசி பருப்பு கூடவே அந்த அந்த நெய் கூடவே நல்லா நம்ம ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ரோஸ் பண்ணும்போது பொங்கல் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லா வாசமாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு வந்து ஸோ இப்போ நம்ம ரோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டோம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா காய்ச்சின பால் வந்து ஒரு கப் நம்ம ஊற்ற போகிறோம் அது கூடவே தண்ணி ரெண்டு கப் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் தண்ணியோட அளவு வந்து ரைஸ் அந்த குவாலிட்டியை பொறுத்தது ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க பால் ஏன் சேர்க்குறோம்னா பால் ஊற்றுறோன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பொங் நல்லா கொதிக்கிற டைம் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா உப்பு வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் ஏன் உப்பு சேர்க்குறோன்னா அந்த அந்த ஸ்வீட்டோடு சேரும்போது நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு அந்த உப்பு வந்து இப்போ வந்து நல்லா கொதிக்குது இந்த டைம் வந்து குக்கரை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணி மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம வந்து நாலு விசில் நம்ம வந்து வச்சு எடுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பருப்பையும் அரிசியும் ரோஸ் பண்ணிட்டோம் அதனால் சீக்கிரமே வெந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக வெந்திருக்கு பாருங்கள் அடி பிடிக்கல நல்லா வெந்திருக்கு பருப்பும் அரிசியும் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக நமக்கு வந்து நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சர்க்கரையை நம்ம வந்து பாக காய்ச்ச போகிறோம் பெரிய ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம சர்க்கரையை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அரை கப் தண்ணி நம்ம ஊற்றிக்கலாம் அவங்கவுங்களுக்கு எந்த அளவு ஸ்வீட்டு தேவையோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து பா சர்க்கரை பாக காய்ச்சிக்கோங்க இப்போ நல்லா மெல்ட் ஆகணும் இது கூடவே சர்க்கரை பாவை கொதிக்கிறப்பவே ரெண்டு ஏலக்காவை நச்சு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா சர்க்கரை பாவு கொதிக்குது இப்படி தொட்டு பார்த்தா நமக்கு வந்து நல்லா கையில் வந்து பிசு பிசுன்னு ஒட்டணும் நல்லா ஆயிலியாக அந்த அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொ ஒட்டணும் ஸோ இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம வந்து பொங்கலில் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்ம சர்க்கரை பாக ஊற்றிடலாம் நீங்கள் வந்து சர்க்கரை பாவை ஊற்றும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட் லெவல் தெரியும் உங்களுக்கு இல்லை அதிகமாக வேணுமா கம்மியாக வேணுமா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம சர்க்கரை பாவை ஊற்றுனதுக்கப்புறமா நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஏன் நம்ம வந்து சர்க்கரையை பாக காய்ச்சும்போது ஏலக்காய் போடுறோன்னா சில பேருக்கு வந்து ஏலக்காய் பிடிக்காது அந்த வாசனையும் பிடிக்காது நம்ம இப்படி போட்டுட்டோன்னா அவங்களுக்கு அந்த இது வராது ஏலக்காய் வந்து வாயில் தட்டுப்படாமல் சாப்பிடுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம காய்ச்சின சர்க்கரை பாகு எல்லாத்தையுமே இதில் நம்ம சேர்த்துட்டோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா அரிசி இந்த பருப்பு சர்க்கரை பாகு எல்லாம் நல்லா மிங்கில் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து முந்திரி பருப்பு கிஸ்மஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வறுத்து நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் கடாயில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம நெய் ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நெய் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு பொங்கல் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெய் நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து முந்திரி பருப்பு ஒரு பத்து எடுத்து நம்ம நல்லா வறுத்துடலாம் பொன்னிறமாக நம்ம வறுத்து எடுத்துக்குவோம் இல்லை நீங்கள் அதிகமாக வேணுனா கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க முந்திரி பருப்பு கருகிருச்சுன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ பொன்னிறமாக வந்தவங்களும் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ முந்திரி பருப்பு வறுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த கிஸ்மஸ் வந்து ஒரு பத்து நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதையும் நல்லா நம்ம வந்து இந்த நெய்லே நல்லா வறுத்துடலாம் இப்போது அதுவும் நல்லா வறுத்தாச்சு அதையும் தனியாக ஒரு பா பிளேட்டில் எடுத்துக்கலாம் 
இப்போ இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா நல்லா ஃப ஃபைனாக நறுக்குன நம்ம தேங்காயை வந்து ஒரு கால் கப் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இல்லை உங்ககிட்ட வந்து துருகுண தேங்காய் இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வறுக்க தேவையில்லை நீங்கள் பொங்கல் நல்லா செஞ்சு முடித்ததும் கடைசியாக நீங்கள் வந்து தேங்காய் துருவில் போட்டு நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நான் வந்து நைஸாக நறுக்குனதுனால நெய்யில் வந்து வறுக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கால் கப் தேங்காயை வறுத்தாச்சு இப்போ அதை வந்து பொங்கலில் வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறமா வறுத்த முந்திரி பருப்பு அந்த கிஸ்மூசி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் பால் ஊற்றி வேக வைக்கும்போது ரைஸ் வந்து நல்ல ஒரு அந்த டேஸ்ட்டை வந்து எடுத்து கொடுக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம பால் ஊற்றுறோம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நமக்கு சூப்பரான சுவையான சக்கரை பொங்கல் தயாராகிடுச்சு இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி